हेलो विद्यार्थी मित्रों मारू नाम सौरभ गोयल आज आप चालू करवा जा रहा है आप नव सब्जेक्ट सेमिस्टर फाइव न वोटर एंड वेस्ट वोटर मेनेजमेंट बराबर है मित्रों बदा ने खबर है कि अत्यार एक्जाम बहुत नजीक है थोड़ा थोड़ा दिवस है अपनी जोड़े एक्जाम प्रिपेरेसन करने बराबर है मित्रों तो एना आप चालू करवा जा रहा है प्रीवियस इयर एक्जाम पेपर सीरीज बराबर है मित्रों आज आप जुशु सेमिस्टर सिक्स न वोटर एंड वेस्ट वोटर मेनेजमेंट सब्जेक्ट न प्रीवियस इयर न पेपर जो नव वीस नवम्बर बजार ओगनीस पूछायु थू बराबर है मित्रों तो आप आज पार्ट वन जुशु आप पार्ट टू और पार्ट थ्री तरह पार्ट में एक पेपर आप क्लियर कर मित्रों बराबर है मित्रों तो आप चालू करिए शू है तो क्वेश्चन आया था शू है डिटेल में आप समझिए मित्रों पहलू क्वेश्चन क्वेश्चन वन जो है चौदह मक्स न मित्रों टोटल पांच क्वेश्चन आ चौद चौदह मक्स में टोटल पेपर है सीतेर मक्स न आज पेपर है सीतेर मक्स अढ़ी कलाक में पूरु करवा रहे बराबर है मित्रों पहलू जो क्वेश्चन है क्वेश्चन वन एम तक दस क्वेश्चन आप सात क्वेश्चन करवा बराबर है मित्रों तो आप चालू करिए क्वेश्चन वन थी क्वेश्चन वन ना पहले क्वेश्चन है डिफाइन इंडस्ट्रियल वेस्ट वोटर इंडस्ट्रियल वेस्ट वोटर शू है डिफाइन करवा तो शू है इंडस्ट्रियल वेस्ट वेस्ट वोटर तो जुए मित्रों दी दी वेस्ट वोटर कमिंग आउट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया इज कॉल्ड एस इंडस्ट्रियल वेस्ट वोटर बराबर है मित्रों वेस्ट वोटर इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में आत इंडस्ट्रियल वेस्ट वोटर कही है ये तो सीम्पल डेफिनेशन थी एम शू आट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेराइटी ऑफ पर्पज लाइक मेन्युफेक्चरिंग ऑफ गुड्स हिटिंग कूलिंग केरियर ऑफ रॉ मटीरियल्स एंड डोमेस्टिक सीवियज ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया बराबर है मित्रों तो सानू कॉम्बिनेशन है जो इंडस्ट्रीज में मेन्युफेक्चरिंग ऑफ गुड्स थे जे कोई आ, कोई जो इक्विपमेंट है हिटिंग थे कूलिंग थे कोईपण रॉ मटीरियल है एना एम जो वोटर यू एना वोटर यूज करिए एम जो वेस्ट थे नहीं डोमेस्टिक सीवियज इंडस्ट्रियल एरिया में रहता मजूरो है कारीगर जो स्टाफ है एमना टॉयलेट और किचन जो होने वेस्ट आ डोमेस्टिक वेस्ट में वेस्ट में गणा मित्रों पर पार्टे ये एक इंडस्ट्रीय इंडस्ट्रीयल एरिया एक पार्ट है तो आतु इंडस्ट्रियल वेस्ट वोटर तो शूत फरी रिपीट करें शू है इंडस्ट्रियल वेस्ट वोटर इट इज दी वेस्ट वोटर विच इज कमिंग आउट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल एरिया में जो वेस्ट वोटर आए थे एने इंडस्ट्रियल वेस्ट वोटर कही है शू शू हो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया में जे जे एक्टिविटी जे जे प्रवृत्ति थती हो कोईपण मेन्युफेक्चरिंग गुड्स मेन्युफेक्चरिंग थीटिंग थू कूलिंग थू रॉ मटीरियल कोईपण बना जे त्याणसों से स्टाफ है एम एम डोमेस्ट्रिक यूज थे ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल वेस्ट वोटर में आशे बराबर है मित्रों तो आतु इंडस्ट्रियल वेस्ट वोटर सैकंड जुए डिफाइन एमपीएन एमपीएन शू है एमपीएन पहलू फर्स्ट फर्स्ट तो यू नाम फूल फॉर्म है मोस्ट प्रोबेबल नंबर बराबर है मित्रों शू है मोस्ट प्रोबेबल नंबर तो जो है मोस्ट प्रोबेबल नंबर इज दी वेक्टेरियल डेन्सिटी शू है एक वेक्टेरियल डेन्सिटी है विच इज मोस्ट लाइली लाइकली टू बी प्रेजेंट इन वोटर आ एक एक नंबर नंबर शू बता है कि आ एक वेक्टेरियल डेन्सिटी है जो वोटर में हो बराबर मित्रों में यूज थे इट इज यूज टू रिपोर्ट दी अमाउंट ऑफ वेक्टेरियल प्रेजेंट वोटर की अंदर के वेक्टेरिया प्रेजेंट है ये जो वस्तु बताओ है एने कहवा एमपीएन बराबर है मित्रों तो फरी जो है एमपीएन शू है तो एमपीएन न फूल फॉर्म मोस्ट प्रोबेबल नंबर शू है तो एक वेक्टेरियल डेन्सिटी है जो वोटर अंदर प्रेजेंट हो तो आप एमपीएन शू करवा फाइंड आउट कर काढ़ एक अमाउंट बतावे कि के केटल अमाउंट है वोटर में वेक्टेरिया बराबर है मित्रों तो आत एमपीएन नेक्स्ट क्वेश्चन जुए मित्रों तीजो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन वन न एनलिस्ट डिफरंट टाइप्स ऑफ स्कीन यूज इन वेस्ट वोटर ट्रीटमेंट सीस्टम वेस्ट वोटर ट्रीटमेंट सीस्टम में क्या क्या प्रकार की स्कीन यूज थे वेस्ट वोटर में थ्री टाइप्स ऑफ स्क्रीन यूज थे पहली स्क्रीन न नाम है कोर्स कोर्स स्क्रीन बीज स्क्रीन नाम है मीडियम स्क्रीन और थर्ड स्क्रीन नाम है फाइन स्क्रीन शू डिफरस है त्रो में तो मित्रों स्क्रीन शू है तो कोईपण वस्तु फिल्टर थी ने एक मीडियम थी बीजा मीडियम में जाए बराबर है मित्रों तो फिल्टर था शू जो गैप हे बार जो लोखंड बार हे जो सड़िया हे ए वच्चे जो डिफरेंस है अपन ने एक क्राइटेरिया है स्क्रीन टाइप कहवा समझो कि कोर्स स्क्रीन है तो बे सड़िया वच्चे डिस्टन्स फिफ्टी एम एम हो तो ये स्क्रीन ने कोर स्क्रीन कहवा से बे स्क्रीन वे डिफरेंस ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी टू फिफ्टी वीस ठीक पचास एम एम हो तो मीडियम स्क्रीन कहवा है वीस एम एम थी ओछू हो तो ले फाइन स्क्रीन थे और जी बार हो मित्रों जनरली दस एम एम न हो बराबर है मित्रों तो आतु बीज क्वेश्चन फरी रिपीट करिए एनालिस्ट डिफरंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन यूज इन वेस्ट वोटर ट्रीटमेंट सीस्टम क्या क्या प्रकार टाइप हो वेस्ट वोटर ट्रीटमेंट सीस्टम में स्क्रीन न तो आप जो जी रीते जो मित्रों स्क्रीन त्रो प्रकार होर्स स्क्रीन मीडियम स्क्रीन 
અને ફાઈન સ્ક્રીન કોર સ્ક્રીન શું છે જે બે સળિયા વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ફિફ્ટી એમ એમ હોય ફિફ્ટી એમ ઓવર એનથી વધારે હોય તો કોર સ્ક્રીન ટ્વેન્ટી એમ એમ ટુ ફિફ્ટી એમ હોય તો મીડિયમ સ્ક્રીન અને ટ્વેન્ટી એમ કરતાં ઓછું હોય તો ફાઈન સ્ક્રીન અને જે સળિયા હોય છે એનું જે ડાયમીટર હોય છે એ ટેન એમ એમ હોય છે બરાબર છે મિત્રો તો આ હતું સ્ક્રીન વિશે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ક્વેશ્ચન વન નું ફોર્થ નંબર શું કીધું છે એનાલિસ્ટ એની એટ કેરેક્ટર કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ વેસ્ટ વોટર જે વોટર વેસ્ટ વોટર છે એની આઠ કેમિકલ પ્રોપર્ટી આપણે જણાવવાની છે તો જોઈએ મિત્રો એક એક કરીને પહેલી જે પ્રોપર્ટી છે ટોટલ સોલિડ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ ડિઝોલ્વ સોલિડ એની પ્રોપર્ટી છે સેકન્ડ છે પીએચ વેલ્યુ ઓફ વોટર થર્ડ છે હાર્ડનેસ ફોર્થ છે ક્લોરાઇડ કન્ટેન્ટ ફિફ્થ છે નાઇટ્રોજન કન્ટેન્ટ સિક્સ છે મેટલ્સ એન્ડ કેમિકલ સબસ્ટન્સીસ સેવન છે ડિઝોલ ગેસીસ અને એટ છે બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિવાન બરાબર છે મિત્રો આ આપણને આઠ જ પૂછી છે પૂછી છે તો આપણે આઠ જ જણાવીશું એના એમ એમ તો નવ થી દસ છે પણ આપણે આઠ પૂછી પૂછવામાં આવી તો આઠ જ જણાવીશું બરાબર છે મિત્રો એના પછીનું ક્વેશ્ચન જોઈએ રાઇટ ધી પર્પઝ ઓફ સ્ક્રીનિંગ ઇન સિવિયર ટ્રીટમેન્ટ સિવિયર ટ્રીટમેન્ટની અંદર સ્ક્રીનિંગનું પર્પઝ શું છે તો બરાબર છે મિત્રો આપણે ઉપર ક્વેશ્ચન થ્રીમાં જોયું કે કયા કયા પ્રકારના સ્ક્રીન છે કેટલા પ્રકારના સ્ક્રીન છે એ જોઈ ચૂક્યા છે સ્ક્રીનિંગ કેમ હોય છે તો સ્ક્રીનિંગ હોય છે જનરલી કે કોઈ પણ રે ફ્લોટિંગ મટીરિયલ સમજો કે કોઈ પણ આપણે કોઈ પણ ટ્રીનું એ આવ્યું છે કોઈ પણ એનિમલ હોય બ્રાન્ચીસ હોય પ્લાસ્ટિક હોય કોઈ બ્રશીસ હોય કે કોઈ પણ ડેબ્રીસ હોય એ વસ્તુ તમારે જ્યારે સિવિયર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની અંદર જ્યારે પ્રાઇમરી સેડિમેન્ટરી ટેન્કમાં જતું હોય છે કે પ્રાઇમરી કેલેરી ફોક્યુલેટર ફોક્યુલેટરમાં જતું હોય છે તો એ બધી વસ્તુ આગળ જઈને ડીકે થઈને વેસ્ટ વોટરને બગાડે અને એરોબિક બેક્ટેરિયા ફોર્મ કરે બરાબર છે મિત્રો તો આ બધી વસ્તુ કેવું છે ઓર્ગેનિક પણ હોઈ શકે છે ઇનઓર્ગેનિક પણ હોઈ શકે છે પણ એ વસ્તુ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં જરૂરી નથી હોતી તો આ વસ્તુને કાઢવા માટે સ્ક્રીનિંગ મૂકવામાં આવે છે સ્ક્રીનિંગના ત્રણ પ્રકાર આપણે જોઈ લીધા તો આ હતું પર્પઝ આપણે ફરી ફરીથી જોઈ લઈએ ટુ રિમૂવ લાર્જ ફ્લોટિંગ પાર્ટિકલ્સ સચ એઝ ડેબ્રીસ ટ્રીસ એનિમલ્સ બ્રાન્ચીસ બ્રશીસ એક્સેટ્રા વિથ ધી હેલ્પ ઓફ સ્ક્રીન બરાબર છે મિત્રો તો આ એનું પર્પઝ છે સ્ક્રીનિંગનું ક્વેશ્ચન સિક્સ જોઈએ એનાલિસ બેરિયસ કોગ્યુલેન્ટ યુઝ ઇન એફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસ કયા કયા પ્રકારના કોગ્યુલેન્ટ યુઝ થાય છે ફ્રિકવન્ટલી યુઝ થાય છે એફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસમાં બરાબર છે મિત્રો તો સૌથી પહેલા એલમ એલમ બધાને ખબર જ છે જે જનરલી મોસ્ટલી ઇન્ડિયામાં સૌથી વધારે યુઝ થાય છે એલમ સેકન્ડ છે મિત્રો કોપર એસ થર્ડ છે ક્લોરિનેટેડ કોપર્સ અને ફોર્થ છે સોડિયમ સલ્ફેટ બરાબર છે મિત્રો આમાંથી તમે જોશો તો એલમ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ માટે યુઝ થાય છે અને જે આ તમારું સોડિયમ સલ્ફેટ છે વેસ્ટ વોટર પ્લાન્ટ માટે યુઝ થતું હોય છે તો આ ડિફરન્સ છે બનોમાં બરાબર છે મિત્રો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ક્વેશ્ચન સેવન ક્વેશ્ચન વન નો સેવન નંબરનું ક્વેશ્ચન વોટ ઇઝ ધી પર્પઝ ઓફ ડિસ ઇન્ફેક્શન ઇન વોટર ટ્રીટમેન્ટ સિસ્ટમ પર્પઝ શું છે ડિસ ઇન્ફેક્શન કરવાનું બરાબર છે મિત્રો ડિસ ઇન્ફેક્શન કેમ કરવામાં આવે છે એનું પ્રોસેસ પૂછવામાં આવ્યું છે કેમ કે આપણે બધી પ્રોસેસ કરી સેડિમેન્ટ ફ્લોટિંગથી કાઢીને સેડિમેન્ટ સેડિમેન્ટ રેપિડ રેપિડ ફિલ્ટર સ્લો સેન ફિલ્ટર કાં તો રેપિડ સેન જે ફિલ્ટર આપણે યુઝ કરતા હોઈએ એના થ્રુ બધું આપણે પ્રોસેસ કરીને ફિલ્ટ્રેશન કરી દીધું હવે ફિલ્ટ્રેશન કર્યા પછી ડિસ ઇન્ફેક્શન કેમ કરવામાં આવે છે તો ડિસ ઇન્ફેક્શન સાનાથી કરવામાં આવે છે તો ક્લોરિનથી કરવામાં આવે છે મિત્રો હવે ડિસ ઇન્ફેક્શન કરવાનું યુઝ પર્પઝ શું છે તો એનું મેઇન પર્પઝ એ જ છે કે એની અંદર જે પેથોજેનિક બેક્ટેરિયા છે જે હાર્મ કરે આપણી હેલ્થને એને કાઢવાનું કાં તો એને ડિએક્ટિવ કરવાનું કાં તો એને મારી નાખવાનું આ ત્રણ કામ કરે છે ડિસ ઇન્ફેક્શન બરાબર છે મિત્રો તો શું છે ડિસ ઇન્ફેક્શનનું કામ ટુ રિમૂવ ડિએક્ટિવ ઓર કિલ ધી પેથોજેનિક બેક્ટેરિયા સાનાથી ડિસ ઇન્ફેક્શન સાનાથી કરવામાં આવે છે તો ક્લોરિનથી કરવામાં આવે છે બરાબર છે મિત્રો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ગીવ ડિસ્પોઝલ નોમ્સ ફોર વેસ્ટ વોટર ફોર ધી ફોલોવિંગ પેરામીટર સીઓડી એન્ડ ટીડીએસ શું છે એના આપણે નોમ ડિટેલ એ આપવાનું છે તો સીઓડીનું ફૂલ ફોર્મ છે કેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ટીએસનું ફૂલ ફોર્મ છે ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ્સ બરાબર છે મિત્રો ક્વેશ્ચન નાઇન જોઈએ રાઇટ સોર્સ ઓફ ડોમેસ્ટિક વેસ્ટ વોટર ડોમેસ્ટિક સોર્સ વેસ્ટ ડોમેસ્ટિક વેસ્ટ વોટરના સોર્સ કયા છે મિત્રો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે રાઇટ સોર્સ ઓફ ડોમેસ્ટિક વેસ્ટ વોટર આ ડેમ સો
સ્ટોરેજ રિઝર્વ હોય જે જે ડેમ બનાવવામાં આવે છે ગ્રેવિટી ડેમ હોય મેસનરી ડેમ હોય એની પાછળ જે કેચમેન્ટ એરિયામાંથી જે વોટર સ્ટોર થયું હોય એને સ્ટોરેજ રિઝર્વ રિઝર્વર કહેવામાં આવે છે મિત્રો તો એ સ્ટોરેજ રિઝર્વ હોય છે ઓશિયન તો જે આપણા દરિયા છે દરિયામાંથી જે પાણી મળે એને ઓશિયન કહેવામાં આવે છે સબ સરફેસ સોર્સીસ સબ સરફેસ સોર્સીસમાંથી ઇન્ફિલ્ટ્રેશન ગેલરી ઇન્ફિલ્ટ્રેશન વેલ્સ સ્પ્રિંગ્સ બે વેલ એન્ડ ટ્યુબવેલ્સ હવે મિત્રો આમાંથી આપણને બે એ ખબર હશે વેલ્સ એન્ડ ટ્યુબવેલ્સ ખબર હશે આ ત્રણ વિશે ડિટેલમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને નહીં ખબર હોય મિત્રો એ બધું અત્યારે આપણે ડિટેલમાં નહીં જઈએ મિત્રો ઇન્ફિલ્ટ્રેશન ગેલરી ઇન્ફિલ્ટ્રેશન વેલ વિશે પણ શોર્ટમાં તમે એટલું સમજી લો મિત્રો ઇન્ફિલ્ટ્રેશન જે વોટર સોઇલ થ્રુ સોઇલના મીડિયમ થ્રુ અંદર સ્ટોર થયું હોય એમાં ગેલેરી એક પ્રકારની અંડર અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલ બનાવવામાં આવે એ જે ટનલ થ્રુ વોટર જે ખેંચવામાં આવે છે એને કહેવાય છે ઇન્ફિલ્ટ્રેશન ગેલેરીઝ બરાબર છે મિત્રો ઇન્ફિલ્ટ્રેશન વેલ શું કહેવાશે કે જે રિવરનો એરિયા છે રિવરનું જે એ છે રિવરનું જે પોઈન્ટ છે આપણું જે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે તમે કહી શકો એક સાઇડ છે રિવરની સાઇડમાં બાજુમાં એક વેલ બનાવવામાં આવે એક પર્ટિક્યુલર ડેપ્થ હતી તો એ ડેપ્થ એ જે વેલની અંદર કોલેશનને લીધે એ વોટર રિવરનું જે કલેક્ટ કરીએ છીએ આપણે ફિલ્ટ્રેશન થ્રુ એ વોટરને કહેવાશે ઇન્ફિલ્ટ્રેશન વેલ્સ કેમ કે જે સરાઉન્ડિંગ વોટર છે રિવરનું એ પેનિટ્રેટ થઈને એની અંદર ભેગું થાય છે તો એને કહેવાય ઇન્ફિલ્ટ્રેશન ઇન્ફિલ્ટ્રેશન વેલ્સ સ્પ્રિંગ જે આપણે આઈસ હોય છે આઈસમાંથી જે વોટર કન્વર્ટ થાય છે અને સ્પ્રિંગ્સ કહેવામાં આવે છે મિત્રો અને વેલ અને ટ્યુબવેલ્સ વેલ અને ટ્યુબવેલ્સ વિશે આપણે બધાને ખબર જ છે મિત્રો કેમ કે ટ્યુબવેલ્સ ઘરે ઘરે હોય છે મિત્રો ઘરે ઘરે લોકો કરાવતા હોઈએ હોય છે તો એના વિશે આપણને ખબર છે બરાબર મિત્રો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ વોટ ઇઝ કમ્પોસ્ટિંગ પહેલાં સૌથી પહેલાં કમ્પોસ્ટિંગ શું છે તો કમ્પોસ્ટિંગ વિશે આપણે ડિટેલમાં સમજતા પહેલાં એટલું સમજીએ મિત્રો કમ્પોસ્ટિંગ છે સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટનું એક એ છે સોલિડ વેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ જે આપણે ડિસ્પોઝલ કરીએ સોલિડ વેસ્ટનું એનું એક પ્રકાર છે તો શું છે જોઈએ મિત્રો કમ્પોસ્ટિંગમાં શું થાય કમ્પોસ્ટિંગ ઇઝ એ બાયોલો બાયોલોજીકલ ડિકમ્પોઝિશન ઓફ ઓર્ગેનિક વેસ્ટ સચ એઝ શું છે બાયોલોજીકલ ડિકમ્પોઝિશન છે સાનું ઓર્ગેનિક વેસ્ટનું કયા કયા તો સચ એઝ અ ફૂડ ઓર પ્લાન્ટ મટીરિયલ બાય ફૂડ એઝ અ ફૂડ ઓર પ્લાન્ટ મટીરિયલ બાય બેક્ટેરિયા ફંગી વોમ્સ અને અધર ઓર્ગેનિઝમ અંડર કંટ્રોલ એરોબિક કન્ડિશન શું કરવામાં આવે છે એની અંદર બાયોલોજીકલ ડિકમ્પોઝિશન થ્રુ ઓર્ગેનિક જે વેસ્ટ છે એને બેક્ટેરિયા ફંગી વોમ્સ અને અધર ઓર્ગેનિઝમને કંટ્રોલ એરોબિક કન્ડિશન થ્રુ ડિકમ્પોઝ કરવામાં આવે છે એનું એન્ડ રિઝલ્ટ એનું એન્ડ રિઝલ્ટ શું મળે છે ધી એન્ડ રિઝલ્ટ ઓફ કમ્પોસ્ટિંગ ઇઝ એક્યુમ્યુલેશન ઓફ પાર્સલી ડિકેટ ઓર્ગેનિક મેટર વિચ ઇઝ કોલ્ડ હોમોન્સ બરાબર છે મિત્રો તો આ હતું કમ્પોસ્ટિંગ તો આ આપણા હતા દસ ક્વેશ્ચન દસ માંથી આપણે સાત કરવાના હતા એક ક્વેશ્ચન બે માર્ક્સનું છે બરાબર છે મિત્રો તો હપ્તા સુધી આપણે દસ ક્વેશ્ચન ચૌદ માર્ક્સનું જોયું છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ક્વેશ્ચન ટુ નું પહેલું ક્વેશ્ચન છે સ્ટેટ મેન ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ વોટર ટ્રીટમેન્ટ એ ત્રણ માર્ક્સનું છે મિત્રો શું શું છે ઓબ્જેક્ટિવ વોટર ટ્રીટમેન્ટના તો જોઈએ પહેલું છે ટુ રિમૂવ કલર ડિઝોલ્વ ગેસ ક્લીન વોટર સેકન્ડ છે ટુ રિમૂવ ઓબ્જેક્શન ટેસ્ટ ઓર્ડર થર્ડ છે ટુ રિમૂવ ડિસીઝ પ્રોડ્યુસિંગ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ સો દેટ વોટર ઇઝ સેફ ફોર ડ્રિંકિંગ પર્પઝ ફોર્થ છે ટુ રિમૂવ હાર્ડનેસ ઓફ વોટર બરાબર છે મિત્રો ટુ મેક ઇટ સુટ ફિફ્થ છે ટુ મેક ઇટ સુટેબલ ફોર વાઇડ વેરાયટી ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પર્પઝ સચ એઝ સ્ટ્રીમ જનરેશન બ્રિવિંગ ડ્રાઇંગ એક્સેટ્રા બરાબર છે મિત્રો તો આના પર્પઝ હતા ઓબ્જેક્ટિવ હતા વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના તો શું શું છે એક વાર ફરીથી રિપીટ કરીશું ટુ રિમૂવ કલર ડિઝોલ્વ ગેસ એન્ડ ક્લીન વોટર બરાબર છે મિત્રો શું કરે ટુ રિમૂવ શું કરવાનું છે કલર અને ડિઝોલ્વ ગેસીસ અને ક્લીન વોટર મળવું જોઈએ સેકન્ડ છે ટુ રિમૂવ ઓબ્જેક્શનલ ટેસ્ટ અને ઓર્ડર ટેસ્ટ અને ઓર્ડર છે એને રિમૂવ કરવાનું છે ઓબ્જેક્શનલ જે આપણને પસંદ ના હોય ટુ રિમૂવ ડિસીઝ પ્રોડ્યુસિંગ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ સો દેટ વોટર ઇઝ સેફ ફોર ડ્રિંકિંગ પર્પઝ શું થાય છે જેમ આપણે પેથોજેનિક વેક્ટેરિયા વિશે જોયું મિત્રો પેથોજેનિક જે વેક્ટેરિયા છે હાર્મફુલ છે બોડી માટે તો વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ થ્રુ શું થાય છે જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ છે જે ડિસીઝ ક્રિએટ કરે છે એનાથી આપણને ક્લિયર વોટર મળે એ એનું પર્પઝ છે રિમૂવ હાર્ડનેસ ઓફ વોટર તો આપણે જાણીએ જ છે સોફ્ટનું જે બબલ હોય છે હાર્ડનેસ બહુ ઇફેક્ટ કરતું હોય છે જેટલું વોટર હાર્ડ હોય મિત્રો એટલું આપણું જે જે બોડ
प्रोसेस डायग्राम आप जो है तो ये त्रो मैं शू जो मित्रों शू सौ पहला शू थे मित्रों सौ पहला थाय वॉटर रॉ वॉटर आए थे स्क्रीनिंग में जम अपने खबर है स्क्रीन शू करे फ्लॉटिंग जो मटिरियल है एने रिमूव करे एने साइड में करे एना पीछे क्या जाए मित्रों एना पीछे ये जाए प्राइमरी सेटेलिंग टैंक त्या शू काम हो स्क्रीनिंग में शू थे फ्लॉटिंग मटिरियल काढ़ी नाख्य प्राइमरी 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 सेटलिंग टैंक्स प्राइमरी सेटलिंग टैंक में शू थे जे जेनु सेटिंग जे सेडिमेंट न वेट वारे कोर्स सेडिमेंट है ये बेसी जाए एना पी जाए स्टील वेल में स्टील वेल में शू थे एनी वेलोसिटी डाउन कर स्टोर कर एना पी ए जाए एरेसन फाउंटेन में एनी अंदर जो वेक्टेरिया है यदू आ एरेसन थ्रू आज हॉल देखा है मित्रों आ चार हॉल आज चार हॉल तक देखाई रहा है एना थ्रू शू है क्या एरेसन एरेसन प्रोसेस थे एना थ्री जो फाउल गैसेस ए बढ़ू आ हॉल थ्रू निकली जाए बराबर मित्रों एना पी ए जाए केमिकल मिक्सिंग में केमिकल मिक्सिंग में शू थे कि केमिकल मिक्स थे फ्लेक्चुएशन में आ राउंड राउंड फरे है आज आपने आ देखा है कैरिफायर ये आखू राउंड फरे है लाबी प्रोसेस है पची आज वीयर देखा है एना थ्रू ए बॉटल निकली जाए पहले जो मित्रों तो आतु क्लेरिफ आ प्रोसेस एना पी शू कि जय क्लियर क्लेरिफायर में जेपन डिजोल्व सॉलिड से डी डिजोल्व सॉलिड निकली जाए पची डी डिजोल्व सस्पेन्डेड निकली जाए एना पी ए जाए फिल्टर फिल्टरन काम शू क्वॉलिटीयल सबस्टेन्स है एने का काम फिल्टरन है बराबर मित्रों तो जय क्लेरिफायर में क्रॉस थे फिल्टर फिल्टर में शू थे कि त्र प्रकार फिल्टर जैसे स्लो सेन फिल्टर रेपिड सेंटर प्रेशर फिल्टर तो जनरली रेपिड सेन फिल्टर का तो स्लो सेन फिल्टर यूज करता हो मित्रों जे सीटी जे हाई पॉप्युलेशन वाली है त्या प्रेशर फिल्टर में यूज कर फिल्ट्रेशन थे पी ए वॉटर जाए पंप हाउस में पंप हाउस में क्या जैसे तो ओवरहेड आरसीसी रिजर्वायर में आरसीसी रिजर्वायर में ए बदे डिस्प्यूट हो तो आखू आतु वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आखू डायग्राम फरी जुए मित्रों सौ पेला शू रॉ वॉटर आश् स्क्रीन में जैसे स्क्रीन में प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जैसे प्राइमरी सेटलिंग टैंक में वेल में जैसे वेल में एरेसन फाउंड फाउंटेन में जैसे एरेसन फाउंटेन में से केमिकल मिक्स थी फ्लॉक बन स फ्लॉक बनी फ्लक्युलेसन जो चेनल है एना थ्रू क्लेरिफायर में जैसे क्लेरिफायर में सेटल थे सॉलिड पची ए जैसे फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेशन में जाइने फिल्टर थे पीछे ए जैसे पंप हाउस में एना वे जो प्रोसेस थे अँ थे डिस डिस्फेक्शन प्रोसेस थे पीछे ए पंप हाउस में जैसे पंप हाउस पची ए ओवर ओवरहेड आरसीसी रिजर्वायर जो आप आजूबाजू एरिया है एनी टाकी होने कहवा ओवरहेड आरसीसी रिजर्वायर त्या जाए एना पीछे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थ्रू अपना घरे आत बराबर मित्रों आतु आखो नेटवर्क आ डायग्राम तू प्रोसेस से फ्लो डायग्राम हो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की फ्लो डायग्राम से बहुत इजी है मित्रों इजीली तुम एक बे वक्त ड्रॉ कर सो तो थी जैसे एना पीछे क्वेश्चन जुए मित्रों एक्सप्लेन अर्धन रिजर्व नीट स्केच आ क्वेश्चन क्वेश्चन थ्री में तो आप त्या तेरे जुशू एने जय क्वेश्चन थ्री जुशू मित्रों एना पी क्वेश्चन है मित्रों से डिफाइन सेल्फ क्लिंसिंग वेलोसिटी एंड नॉन स्क्वायरिंग वेलोसिटी शू डिफाइन करो सेल्फ क्लिंसिंग वेलोसिटी शू है एंड नॉन स्क्वायरिंग वेलोसिटी शू है बराबर मित्रों तो जो है सेल्फ क्लिंसिंग वेलोसिटी सेल्फ क्लिंसिंग वेलोसिटी शू है तो इट इज ए मिनिम वेलोसिटी एक आ एक मिनिम वेलोसिटी है जेना थ्रू सॉरी इट इज अ मिनिम वेलोसिटी सानी मिनिम वेलोसिटी है फ्लोनी जो वेलोसिटी थ्रू ना तो स्क्वायरिंग थाय ना तो सेडिमेंट सेटलिंग थाय तो आप जो कही है तो शू कहू इट इज ए मिनिम वेलोसिटी थ्रू विच अ फ्लो कान सेल्फ क्लिंसिंग वेलोसिटी इज ए मिनिम वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट विच नो स्क्वायरिंग एंड नो सेटलिंग ऑफ सेडिमेंट कंडीशन अकर्स कोई कोईपन जातनी स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग एंड सेटलिंग नहीं था स्क्वायरिंग शू है कि कोईपन जात मटेरियल डेमेज नहीं थे एने स्क्वर नहीं थे खराब नहीं थे डेमेज नहीं करे मटेरियल प्रोपर्टी सेटलिंग शू है सेडिमेंट है डेब्रिज है ये सेटल ना थे तो आ मिनिम वेलोसिटी है जेना जे फ्लो में हो तो आप ना तो सेटलिंग थे ना तो स्क्वायरिंग थे एना पी क्वेश्चन है मित्रों नॉन स्क्वायरिंग वेलोसिटी शू है नॉन स्क्वायरिंग वेलोसिटी तो नॉन स्क्वायरिंग वेलोसिटी शू है तो मेक्सिम वेलोसिटी सेल्फ क्लिंसिंग मिनिम वेलोसिटी थी नॉन स्क्वायरिंग वेलोसिटी मेक्सिम वेलोसिटी वेलोसिटी है ती मेक्सिम वेलोसिटी ऑफ फ्लो अप टू विच नो स्क्वायरिंग और इरोजन ऑफ इनर सर्फेस ऑफ सीवर विल टेक प्लेस इज नोन एन नॉन स्क्वायरिंग वेलोसिटी और एने बीजु नाम कही तो लिमिटिंग वेलोसिटी बराबर है मित्रों तो आतु सेल्फ क्लिंसिंग वेलोसिटी एंड नॉन स्क्वायरिंग वेलोसिटी आना पीना क्वेश्चन जे राइट अ नोट ऑन बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीवेज 
वॉट वॉट इज एरेसन एंड एक्सप्लेन डिफ्यूज एर एरेसन ये आप जुशु पार्ट टू में बराबर है मित्रों आप आज आज क्वेश्चन जो ली एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन पॉन विथ स्केच आ बे क्वेश्चन जो सी है मित्रों ये हूँ तमाम नेक्स्ट पार्ट टू में आ बनो कराईश बराबर है मित्रों आज थे आप पार्ट टू में थे अत्यार आप जुए क्वेश्चन टू नो डी चार मसो एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन पॉन्ट शू ऑक्सीडेशन पॉन्ट एना विषे आप एक्सप्लेन करवा है विथ स्केच स्केच साथ एक्सप्लेन करवा है तो जो है मित्रों शू सौ पहला ऑक्सीडेशन पॉइंट शू है मित्रों ये समझव पड़ से तो ऑक्सीडेशन पॉइंट शू है इट इज अ सैलो अर्धन पॉइंट मेड बिलो दी ग्राउंड एंड सराउंडेड ऑन ऑल फोर साइड बाय हाई एम्बेकमेंट शू है एक सैलो अर्धन पॉइंट है ग्रा ग्राउंड लेवल नीचे बनावा चार साइड हाई एम्बेकमेंट थ्रू एक कवर्ड हो बराबर है मित्रों की फिगर थी तुम जो तो खबर पड़ से आ ते जो आ ग्राउंड लेवल है आज भाग है आप ग्राउंड लेवल है बराबर है मित्रों आ नीचे लेवल पर ते जो आफरस देखा है आ नीचे लेवल पर ग्राउंड लेवल नीचे है आ चारों बाजू की सराउंडिंग है छेले हे बराबर है मित्रों तो आ शू है चारों बाजू की सराउंडेड है बिलो दी ग्राउंड है अर्धन सर्फेस न तो आने शू कहवा ऑक्सीडेशन पॉइंट बराबर मित्रों आक्सीडेशन पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट जो है इट इज इट इज डिजाइन फॉर कम्बाइन एक्शन ऑफ अलगी विथ एरोबिक बेक्टेरिया शाना डिजाइन कर कम्बाइन एक्शन थे अलगी एरोबिक बेक्टेरिया एना पीछे रॉ सीवेज और प्राइमरी सेटल सीवेज इज अलाउड टू बी कलेक्ट इन दी पॉइंट शू आप ऑक्सीडेशन पॉइंट है अपू एर शू कलेक्ट कर तो जो रॉ सीवेज डायरेक्टली घरो में आया हो सीवेज और प्राइमरी सेटल सीवेज जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक थ्रू जो सीवेज सेटल थी आयु होना पी ए यूज कर पॉन्ड में कलेक्ट कर जनरली एक प्रकार पॉन्ड है मित्रों जे अपने अपने घर नि नियर बाय एरिया में जोता हुई है तो एक प्रकार पॉन्ड है पर आम काम शू है सीवेज ट्रीटमेंट करवा काम है तो एने ऑक्सीडेशन पॉइंट कहमें एना पची पॉइंट जो है स्टेबिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज केरिड आउट बाय कॉम्बाइंड एक्शन ऑफ अलगी एंड अर्धर माइक्रो ऑर्गेनिजम बाय सीम्बोटिक रिलेशनशीप शू मित्रों स्टेबिलाइजेशन जो थे मटि स्टेबिलाइज थे के रीते कर कम्बाइंड एक्शन है अलगी और अदर माइक्रो ऑर्गेन जे मैं तुमने कीधु अलगी और एरोबिक बेक्टेरिया बेक्टेरिया भेगा थे शू थे सीम्बोटिक रिलेशनशीप शू है सीम्बोटिक एक सीम सीम्बल सीम्बल रिलेशनशीप आने आप सैपरेट जो है तो सीम्बल एक सीम्बोटिक एक एक प्रकार सीम्बल एक सीम्बल आप तो एक तमने एक इमेज आप एक प्रकार कलर आप रीते एक सीम्बल आज रिलेशनशीप थे ऑलवेज सेम रह तो आने सीम्बोटिक रिलेशनशीप ते कही सको मित्रों सीम्बोटिक रिलेशनशीप एक्जिस्ट बिट्वीन अलगी एंड माइक्रो ऑर्गेज इन दी सेंस अलगी प्रोड्यूस ऑक्सीजन के सेंस में थाय आज हूँ तमने कहू चु मित्रों सीम्बोटिक रिलेशनशीप थे को वे अलगी एंड एरोबिक बेक्टेरिया पर के रीते करे कि अलगी शू प्रोड्यूस करे ऑक्सिजन वाइल ग्रोइंग इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सनलाइट ने एप प्रेजेंट में अलगी ऑक्सिजन क्रिएट करे आज ऑक्सिजन यूटिलाइज को माइक्रो ऑर्गेनिजम बराबर है मित्रों तो बाकी प्रोसिजर शू है सनलाइट प्रेजेंट में अलगी ऑक्सिजन क्रिएट करे माइक्रो ऑर्गेनिजम जो एरोबिक बेक्टेरिया है यूज करे यूटिलाइज करे बराबर मित्रों ए यूटिलाइज करवा शू कि ऑर्गेनिक कंटेन्ट है अंदर ए डीकम्पोज थे डीकम्पोज थे तो इनओर्गेनिक कंटेन में कन्वर्ट थी एन प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस आर सीओ टू आ बनवा एन प्रोसेस है सीओ टू कार्बन डाइक्साइड मे एमोनिया मे फॉस्फेट्स मे दीज आर यूटिलाइज बाई अलगी आ बधु कौन यूटिलाइज करे अलगी यूटिलाइज करे बराबर है मित्रों एफ्लुएंट ऑफ ऑक्सिजन पॉइंट के यूज फॉर लैंड इरिगेशन जो एफ्लुएंट ऑक्सिजन पॉइंट में मे लैंड इरिगेशन यूज थी सके केम केम के एक प्रकार एक खातर बने आंदर थी बराबर है मित्रों तो आप ऑक्सिजन पॉइंट तो आप जो पार्ट वन क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर नवम्बर वीस नवम्बर बेहजार ओगनीस प्रीवियस प्रीवियस इयर न क्वेश्चन पेपर है मित्रों आप आम पार्ट वन में जो क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू ना एक बे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन और में है बे क्वेश्चन आप जो पार्ट टू में जुशु मित्रों एना पची आप क्वेश्चन थ्री और आगना क्वेश्चन जुशु त्या सुधी मित्रों जो रहो अमरु आ आ सीरीज तब वेस्ट एंड वेस्ट वॉटर मेनेजमेंट की सीरीज जो रहो तमने कोई क्वेरी हो कोई कन्फ्यूजन हो तब अमने कॉमेंट करो जो तमने आ वीडियो गम्य हो मित्रों तो लाइक करो और जो ते आ चेनल पर पहली वक्त आया हो तो सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स ने शेर करो जैन आज प्रेक्टिस् आप जे अमे करवा जाइए पेपर सोल्यूशन एनु लाभ लई सके चलो मित्रों मैं नेक्स्ट लैक्चर में